সো গাইস প্রসেসর হচ্ছে যে কোনো একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইস হতে পারে সেটা ল্যাপটপ কম্পিউটার কিংবা স্মার্টফোন এর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্ট প্রসেসরকে যে কোনো একটা ইলেকট্রনিক স্মার্ট ইলেকট্রনিক ডিভাইসের ব্রেন বলা যেতে পারে যেখানে সকল ধরনের ক্যালকুলেশন হয়ে থাকে আর আপনার ফোন কিংবা ল্যাপটপ ডেস্কটপের কেমন পারফরমেন্স হবে এটা গোটাটাই নির্ভর করে আপনার প্রসেসরের উপরে আপনার ফোন কিংবা ল্যাপটপে যদি ভালো প্রসেসার থাকে আপনি এটা থেকে ভালো পারফরমেন্স আশা করতে পারেন আর আপনার ফোনে কিংবা ল্যাপটপে যদি ভালো প্রসেসার না লাগানো থাকে আপনি এটা থেকে কখনোই ভালো পারফরমেন্স পাবেন না ভালো গেম আপনি এটাতে খেলতে পারবেন না তো নতুন একটা ডিভাইস সেটা হতে পারে ল্যাপটপ কম্পিউটার কিংবা ডেস্কটপ কেনার সময় সবার প্রথমে যে জিনিসটি আপনাদের সেই ডিভাইসটিতে দেখা উচিত সেটা হচ্ছে প্রসেসর আর একটা প্রসেসর ভালো কি না তা ডিসাইড করার আগে আপনাদের দেখতে হবে প্রসেসারটি স্পেসিফিকেশানস যেমন ধরুন প্রসেসারটি কত ন্যানোমিটার টেকনোলজির উপরে বেল করা হয়েছে কত কোর আছে এটিতে কত গিগাহার্সের উপরে কাজ করে এটি কিংবা কোরগুলো কীরকম আর্কিটেকচারের উপরে বিল করা হয়েছে এই সমস্ত কিছু আপনাকে দেখতে হবে তো আপনি যদি এগুলো বিষয়ে না জেনে থাকেন আজকে এই ভিডিওতে আমি এই সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলেছি বলবো প্রসেসারের স্পেসিফিকেশান সম্বন্ধে বিস্তারিত অ্যান্ড আই হোপ এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনাদের কখনো ইন্টারনেটে সার্চ করতে হবে না যে প্রসেসারের ন্যানোমিটার টেকনোলজি কি গিগাহার্স কি কোর কি তো এই সকল বিষয়ে এই ভিডিওতে আমি বিস্তারিত বলতে চলেছি তো ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখুন প্রথমে একটা জিনিস ক্লিয়ার করে নিতে চাই সেটা হচ্ছে প্রসেসার কিন্তু অনেক রকমের হতে পারে যেরকম ধরুন সিপিইউ অর্থাৎ হচ্ছে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট জিপিইউ গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট আইএসপি ইমেজ প্রসেসিং ইউনিট বা ডিএসপি ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং তো অনেক ধরনের প্রসেসার রয়েছে কিন্তু এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো সিপিইউ সম্পর্কে অর্থাৎ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সম্পর্কে আর এখানে আরেকটা জিনিস আমি ক্লিয়ার করে নিতে চাই সেটা হচ্ছে স্মার্টফোনের প্রসেসারগুলোকে কিন্তু সিপিইউ বলা হয় না সেগুলোকে বলা হয় এসওসি অর্থাৎ সিস্টেম অন চিপ আর এটির কারণ হলো একটা স্মার্টফোন প্রসেসারে সমস্ত কিছু ইন্টিগ্রেটেড থাকে যেরকম ধরুন সিপিইউ জিপিইউ আইএসপি ডিএসপি এপিইউ তো সকল কিছু একটা প্যাকেজ হিসেবে দেওয়া হয় যার ফলে স্মার্টফোনের প্রসেসারগুলোকে শুধু সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট অর্থাৎ সিপিইউ বলা হয় না এটাকে বলা হয় সিস্টেম অন চিপ অর্থাৎ এসওসি তো এই ভিডিওতে আমরা শুধু সিপিইউ সম্পর্কেই কথা বলবো আপনি যদি চান আমি আইএসপি ডিএসপি জিপিইউ এপিইউ সম্পর্কে ভিডিও বানাই তো নিচে কমেন্টসে জানান আমি অবশ্যই বানাবো তো কথা বলা যাক সিপিইউ সম্পর্কে তো আপনার কম্পিউটারের সিপিইউ হচ্ছে আপনার কম্পিউটারের মেন মাথা যেখানে সকল ধরনের ক্যালকুলেশন হয় আপনি কোনো অ্যাপ্লিকেশান রান করছেন কোনো গেম খেলছেন কোনো অ্যাপ্লিকেশান বন্ধ করছেন কোনো অ্যাপ্লিকেশান ইনস্টল করছেন নেট ব্রাউজ করছেন সেই সমস্ত ক্যালকুলেশান যেখানে হয় সেটা হচ্ছে আপনার প্রসেসারে আর একটা প্রসেসারের উপরেই ডিপেন্ড করে আপনার স্মার্টফোন কিংবা ল্যাপটপ ডেস্কটপের কেমন পারফরমেন্স হবে আর সবার প্রথমে যে একটা প্রসেসারের স্পেসিফিকেশানে যে জিনিসটি দেখতে হয় সেটা হচ্ছে ন্যানোমিটার অর্থাৎ এটি কত ন্যানোমিটারের টেকনোলজিতে বিল্ড করা হয়েছে কেননা এটার উপরে ডিপেন্ড করে আপনার প্রসেসারটি কত ব্যাটারি এফিসিয়েন্ট হবে আর ফাস্ট হবে একটা প্রসেসারকে যত কম ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে বিল্ড করা হবে তার ব্যাটারি ব্যাক ততই ভালো হবে একই সাথে ততটাই ফাস্ট হবে তো ন্যানোমিটার সম্পর্কে আর একটু ডিটেলসে জানা যাক তো দেখুন একটা প্রসেসারে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ট্রানজেস্টার থাকে আর এই ন্যানোমিটার দিয়ে সেই ট্রানজেস্টারের ভেতরে দূরত্বগুলোকে বোঝানো হয় একটা ট্রানজেস্টার থেকে আরেকটি ট্রানজেস্টারের ভেতরে দূরত্ব যত কম হবে তাদের ভেতরে ডেটা ট্রান্সফারের স্পিড ততই বাড়বে আর একই সাথে তারা ততই পাওয়ার এফিসিয়েন্ট হয়ে উঠবে তো এটাই হচ্ছে ন্যানোমিটারের গোটা কনসেপ্ট যেখানে যত কম ন্যানোমিটারের প্রসেসার বিল্ড করা হবে সেই প্রসেসারটি ততই ফাস্ট হবে আর একই সাথে ব্যাটারি এফিসিয়েন্ট হবে বর্তমানে সবচেয়ে কম ন্যানোমিটার টেকনোলজি হচ্ছে সেভেন ন্যানোমিটার তার আগে ইউজ করা হতো টেন ন্যানোমিটার তার আগে ফোরটিন ন্যানোমিটার তার আগে টোয়েন্টি এইট ন্যানোমিটার এক্সেপ্টা তো বর্তমানে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন এইট ফিফটি ফাইভ যেটা কোয়ালকমের তরফ থেকে আসা লেটেস্ট হাই অ্যান্ড ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসার সেটাতে সেভেন ন্যানোমিটার টেকনোলজিটি ইউজ করা হয়েছে তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া যাক ফর এক্সাম্পল ধরে নিন একটি প্রসেসার সেভেন ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে বিল্ড করা হয়েছে এবং আরেকটি প্রসেসার ফোরটিন ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে বিল্ড করা হয়েছে কিন্তু তাদের ভিতরে এই ন্যানোমিটারের ডিফারেন্স ছাড়া অন্য কোনো ডিফারেন্স নেই তাদের দুটিরই স্পেসিফিকেশানস একদমই সেম তো পারফরমেন্স অনুযায়ী আপনারা কিসের কিসের ডিফারেন্স দেখতে পাবেন প্রথমত যেটা সেভেন ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে বিল্ড করা হয়েছে তার পারফরমেন্স আপনারা বেশি পাবেন অ্যাজ কম্পেয়ার টু ফোরটিন ন্যানোমিটারের যে প্রসেসারটি বিল্ড করা হয়েছে প্লাস যে ফোরটিন ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে যে প্রসেসারটি বিল্ড করা হয়েছে তার ব্যাটারি ব্যাক আপও আপনারা বেশি পাবেন অ্যাজ কম্পেয়ার টু ফোরটিন ন্যানোমিটার প্রসেস সো মুভিং অন তারপরে প্রসেসারের যে স্পেসিফিকেশানটি আপনাদের দেখা উচিত সেটা হচ্ছে কোর একটা প্রসেসারে অনেকগুলো কোর থাকতে পারে ফর এক্সাম্পল
তেমনি ভাবে হ্যাক্সাকোর প্রসেসরে ছয়টি কোর থাকে অক্টাকোর প্রসেসরে আটটি কোর থাকে এবং ডেকাকোর প্রসেসরে দশটি কোর থাকে তো এখন প্রশ্ন আসতে পারে যে এতগুলো কোরের আসলে দরকারটা কি তো দেখুন একটা ইন্ডিভিজুয়াল কোর বা একটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রসেসর এক সময় শুধুমাত্র একটি কাজকেই কমপ্লিট করতে পারে এটা আলাদা বিষয় যে কত স্পিডে সে করতে পারে কিন্তু এটা মেনে চলুন যে একটা প্রসেসর এক সময় শুধুমাত্র একটি টাস্ককেই কমপ্লিট করতে পারবে সে দুটি টাস্ক ও কখনোই একসাথে কমপ্লিট করতে পারবে না তো দেখুন আমরা প্রেজেন্ট সময়ে যে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন ফোনে রান করি কিংবা কম্পিউটারে রান করি সেগুলো অনেকটাই হেভি অ্যাজ কম্পেয়ার টু প্রিভিয়াস জেনারেশন যেখানে সিঙ্গেল কোরের প্রসেসার দিয়ে সমস্ত কিছু কাজ হয়ে যেত তো প্রেজেন্ট ডেতে সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন হেভি হয়ে গেছে সমস্ত গেমস হেভি হয়ে গেছে যার কারণে কি হয় সিঙ্গেল কোর প্রসেসার এগুলো আর হ্যান্ডেল করতে পারে না যার কারণে আমাদের মাল্টি কোর প্রসেসারের দরকার পড়ে যেখানে একই সাথে অ্যাপ্লিকেশনগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্যালকুলেশন প্রসেসারের থ্রু করে থাকে তো দেখুন প্রসেসারের কোরগুলোতে আর একটু সরল ভাষাতে বোঝা যাক ফর এক্সাম্পল ধরে নিন একটি কোর একটি কাজ আট ঘন্টাতে সম্পূর্ণ করতে পারে তো প্রসেসারটি যদি ডুয়েল কোর হয়ে থাকে তো একই কাজ প্রসেসারটি সম্পূর্ণ করতে লাগবে চার ঘন্টা অর্থাৎ দুটি কোর অর্ধেক অর্ধেক কাজ সম্পূর্ণ করবে তো সময় কমে গেল একই সাথে সেই প্রসেসারটি যদি অক্টাকোর হয় তো একই কাজ সেই প্রসেসারটির করতে লাগবে এক ঘন্টা সময় অর্থাৎ প্রত্যেকটি কোর একে একে সমানভাবে ভাগ করে কাজটি সম্পূর্ণ করবে অর্থাৎ সিঙ্গেল কোরের প্রসেসারটি যদি হতো তাহলে সেই একই কাজ করতে তার আট ঘন্টা সময় লাগতো অন্যদিকে যদি প্রসেসারটি অক্টাকোর হতো তো এই একই কাজ তার করতে এক ঘন্টা সময় লাগতো তো এখানে টাইমের অনেক অনেক ডিফারেন্স রয়েছে যার কারণে আপনার সবসময় উচিত যে গ্যাজেটটি আপনি পারচেস করছেন ফর এক্সাম্পল সেটা হতে পারে স্মার্টফোন কিংবা ল্যাপটপ কিংবা কম্পিউটার তার প্রসেসারের সর্বনিম্ন যেন চারটি কোর থাকে অর্থাৎ কোয়েট কোর প্রসেসার যেন সেটি হয় এখন এখানে আরেকটা জিনিস আমি ক্লিয়ার করে দিতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে যদি একটা কোয়েট কোর প্রসেসার হয় ফর এক্সাম্পল একটা প্রসেসারে চারটি কোর আছে আর একটা প্রসেসারে ডুয়েল কোর আছে অর্থাৎ দুটি কোর আছে তার মানে এটাই নয় যে সেই কোয়েট কোর প্রসেসারটা ভালো পারফরমেন্স দেবে অ্যাজ কম্পেয়ার টু ডুয়েল কোর প্রসেসার কেননা এখানে কোরগুলোর আর্কিটেকচার দেখার বিষয় আছে কোরগুলো কত হেভি এবং কত ফ্রিকুয়েন্সিতে সেটা কাজ করছে সেগুলো দেখারও একটু বিষয় রয়েছে বর্তমানে স্মার্টফোন প্রসেসারের জন্য যে কোম্পানি কোরগুলো ডিজাইন করে সেটা হচ্ছে এআরএম আর এআরএম কোরগুলোর যদি স্পেসিফিকেশনের কথা বলেন তো সেগুলো অনেকই টেকনিক্যাল ট্রম চলে আসবে এখানে তো আপনি এটা মেনে চলুন যে এআরএম এর কটেক্স যে সিরিজ রয়েছে সেগুলো আপনি নাম্বার হিসেবে চিনতে পারেন ফর এক্সাম্পল কটেক্স এ তার মানে এটা কটেক্স এ ফিফটি থেকে বেশি পারফরমেন্স আপনাকে ডেলিভার করবে ফর এক্সাম্পল এটা কটেক্স এ অর্থাত এটা কটেক্স এ এর থেকে ভালো পারফরমেন্স আপনাকে দেবে ফর এক্সাম্পল সেটা কটেক্স এ যেটা এআরএম এর তরফ থেকে আসা সর্বোচ্চ সর্বশক্তিমান পাওয়ারফুল কোর এটা বর্তমানে যে কলকম স্ন্যাপড্র্যাগন এইট ফিফটি ফাইভ প্রসেসার রয়েছে যেটা অ্যান্ড্রয়েডের জন্য এখনকার সময় সবচেয়ে বেস্ট প্রসেসার সে প্রসেসারটিতে এটাকে ইউজ করা হয়েছে তো নাম্বার থেকে আপনারা অনেকটা বুঝতে পারবেন যে এই কোরটির কত পাওয়ার রয়েছে তো কটেক্স এ সেভেন্টি সিক্স অর্থাৎ বাকি সব কটেক্সের যেগুলো কোর রয়েছে সেগুলো থেকে এটা বেস্ট পারফরমেন্স আপনাকে ডেলিভার করবে তো প্রসেসারের আর্কিটেকচার দেখার পরে ফর এক্সাম্পল আপনি সেটা দেখলেন কটেক্স এ ফিফটি ফাইভ কিংবা কটেক্স এ সেভেন্টি সিক্স তারপরে যে জিনিসটি আপনাকে দেখতে হবে সেটা হচ্ছে কোরগুলোকে কত গিগিয়ার্সে ক্লক করা হয়েছে এখন চলে আসলো ক্লক স্পিড তো এর আগেও আমি বললাম যে একটি প্রসেসারের কোর এক সময় শুধুমাত্র একটি কাজকে কমপ্লিট করতে পারে এটা আলাদা যে সেটা কত সময়ে সে করছে ওয়ান গিগাহার্সে যদি একটা কোরকে ক্লক করা হয় তার মানে এটা যে সেই প্রসেসারের কোরটি এক সেকেন্ডে একশো কোটিটি টাস্ক অর্থাৎ একশো কোটিটি ছোটো ছোটো ক্যালকুলেশন সে সম্পূর্ণ করতে পারে সেই হিসাবে একটা কোরকে যদি টু গিগাহার্সে ক্লক করা হয় তার মানে এটাই যে সে এক সেকেন্ডে দুশো কোটিটি টাস্ক সম্পূর্ণ করতে পারে তো এটাই মূলত গিগাহার্সের ফান্ডা যেখানে প্রসেসারটি যত গিগাহার্সে ক্লক করা হবে সে সেকেন্ডে ততই বেশি টাস্ক কমপ্লিট করতে পারবে সো ভিয়ার্স এই ছিল প্রসেসারের স্পেসিফিকেশান সম্পর্কে একটা ভিডিও আই হোপ আপনি বুঝতে পেরেছেন যে প্রসেসারের ন্যানোমিটার প্রসেসটা আসলে কি কোরগুলো কি বা গিগাহার স্পিডই আসলে কি তো যদি আপনার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে লাইক করুন শেয়ার করুন আর যদি আপনার মনে হয় আমি কোনো ফিচার মিস করে গেছি নিচে কমেন্টসে জানান আমি অবশ্যই সেটা রিকভার করার চেষ্টা করব তো এই ভিডিও এটুকুই ভিউস ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখতে থাকুন বাংলা টেক্স থ্যাংকস ফর ওয়াচিং